வணக்கம் நம்ம இந்த வீடியோவில் என்ன பார்க்க போகிறோம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ட்ரீட்மெண்ட் ஆஃப் அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்டு அண்ட் ஃபோர் ஃபீட்டட் ஓகே இந்த அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ் பண்ணதை எப்படி நம்ம ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் அப்படின்றத தான் நம்ம இந்த வீடியோவில் பார்க்க போகிறோம் ஓகே அது என்ன அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்டு அப்படின்றதெல்லாம் பார்க்கலாம் எஸ் இப்போ பாருங்கள் இதோட ட்ரீட்மெண்ட் வந்து நம்ம த்ரீ டைப்ஸாக ட்ரீட் பண்ண போகிறோம் என்ன அப்படின்னா அதாவது ஃபோர் ஃபீட்டட் பிஃபோர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் அப்படின்னா நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அட்வான்ஸ் மணி ஃபோர் ஃபீட்டட் வந்து நம்ம வந்து காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்லேருந்து டிடெக்ட் பண்ண போகிறோம் ஓகே அதாவது இந்த ஃபோர் ஃபீச்சர்ன்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா ஆக்சுவலாக உங்களோட அசெட் ஒன்று நீங்கள் சேல் பண்ண போகிறீங்க ஓகே அப்படி சேல் பண்ண அசெட்டை வந்து அந்த குறிப்பிட்ட பீரியட் ஆஃப் டைம்குள்ளே அந்த பையர் வந்து செட்டில்மெண்ட் பண்ணி இருக்கணும் இல்லையா அப்போ வந்து அந்த ஸ்டிப்லேட்டட் பீரியட்குள்ளே அந்த பையர் வந்து செட்டில் பண்ணலை அப்படின்னா அவங்க கொடுத்த அட்வான்ஸ் மணியை ஃபார்ஃபிட் பண்ணிவிடுவோம் ஓகே அப்போ நம்ம என்னென்ன ட்ரீட்மெண்ட் அதுக்கு இருக்குது அப்படின்றது தான் இப்போ இந்த வீடியோவில் நம்ம பார்க்குறோம் அதாவது இந்த ஃபோர் ஃபீச்சர் வந்து உங்களுக்கு ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு முன்னே நடந்திருந்தது அப்படின்னா நம்ம அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் பண்ணுவோம் இல்லையா சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் இல்லையா அப்போ அந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்லேருந்து இந்த அட்வான்ஸ் மணியை நம்ம வந்து சப்ராக் பண்ணிவிடணும் ஓகே அண்ட் வர பேலன்ஸை தான் நம்ம வந்து சேல் கன்சிட்ரேஷன்லேருந்து மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இண்டெக்ஸ் பண்ணி மைனஸ் பண்ணுவோம் ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா ஆஃப்டர் ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீன் ஓகே இந்த ஃபோர் ஃபீச்சர் எப்போ நடந்திருக்குன்னா ஒன் ஃபோர் டூ தௌசண்ட் ஃபோர்டீனுக்கு அப்புறமா நடந்திருக்கு அப்படின்னா அதுக்கு வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா அந்த ஃபோர் ஃபீச்சர் அமௌண்ட் அதாவது அந்த அட்வான்ஸ் மணி இருக்கு இல்லையா அதை வந்து நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸ்ன்னு சொல்கிறோம் ஓகே அதாவது இந்த கேபிட்டல் கெயினில் அதுக்கு ரோலே இல்லை நம்ம இன்கம் ஃப்ரம் அதர் சோர்சஸில் நம்ம வந்து அந்த ஃபோர் ஃபீச்சர் மணியை காமிக்க வேண்டியது இருக்கும் அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்டு ஓகே அண்ட் நெக்ஸ்ட்டு பார்த்தீங்கன்னா அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ்ட் பை ப்ரீவியஸ் ஓனர் அதாவது ப்ரீவியஸ் ஓனர் அப்படின்றது என்னென்னா உங்களுக்கு ஒரு கிஃப்டாக வந்திருக்கலாம் ஓகே அந்த ப்ராப்பர்ட்டி வந்து உங்களுக்கு வந்து வில்லில் கொடுத்துருக்கலாம் இதை மாதிரி நிறைய ரீசனில் உங்களுக்கு வந்திருக்கு அப்படின்னா அப்போ ப்ரீவியஸ் ஓனர் அட்வான்ஸ் மணி எதாவது ரிசீவ் பண்ணியிருக்காரு அப்படின்னா அதை வந்து நம்ம இந்த காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன்லேருந்து சப்ராக் பண்ண முடியாது இந்த ப்ரெசண்ட் ஓனருக்கு ஓகே அதாவது அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ் பண்ணது யார் அப்படின்னா ப்ரீவியஸ் ஓனர் ஓகே உங்களுக்கு வில் எழுதி கொடுத்தாங்க இல்லையா அவங்க தான் வந்து ப்ரீவியஸ் ஓனருன்றவங்க அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அப்போ இப்போ நம்ம வந்து சேல் பண்ணிட்டோம் அதனால நம்ம அந்த அட்வான்ஸ் மணியை இல்லை சப்ராக்ட் பண்ணலாமா அப்படின்னு கேட்டால் பண்ணக்கூடாது ஓகே எஸ் இப்போ இந்த மூணு மெத்தட்லேயும் இந்த ட்ரீட்மெண்ட்லேயுமே நம்ம ப்ராப்ளம் பார்க்கலாம் எஸ் ஓகே இப்போ பாருங்கள் மிஸ்டர் ஏ பர்ச்சேஸ்ட் அ பீஸ் ஆஃப் லேண்ட் ஃபார் ருபீஸ் ஃபைவ் லேக் ஓகே ஃபைவ் லேக்குக்கு ஒரு லேண்ட் வாங்கியிருக்காரு ஜூரிங் த ப்ரீவியஸ் இயர் டூ தௌசண்ட் ஒன் அண்ட் டூ ஓகே இன் டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸ் ஹீ அக்ரீ டு செல் இட் டு மிஸ்டர் பி ஃபோர் ருபீஸ் நைன் லேக் ஓகே அதாவது ஒன் டூவில் வாங்கின லேண்ட் வர்த் ஃபைவ் லேக்கை பிக்கு நைன் லேக்குக்கு சேல் பண்ண போகிறாரு எப்போன்னு பார்த்தீங்கன்னா டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் சிக்ஸில் சேல் பண்ண போயிருக்காரு அண்ட் அக்செப்டட் அண்ட் அட்வான்ஸ் மணி ஆஃப் ருபீஸ் ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ஓகே அதுக்கு வந்து அட்வான்ஸ் மணி ஃபிஃப்டி தௌசண்ட் ரிசீவும் பண்ணியிருக்காரு மிஸ்டர் பி ஹவவா failed to honor his promise and could not get the seal deed executed in his favor within stipulated time okay adavud and the b pathinga 9 lakh ku purchase pandren nu sonna unga avangalaala vanda and the stipulated period ku la and the contract vanda mudikka mudiyala adavud and the purchase vanda adha panna mudiyala okay as a result the advance money was forfeited by mr a ஓகேவா அதனால் அட்வான்ஸ் மணியை வந்து ஃபோர்ஃபீட் பண்ணிட்டார் இந்த மிஸ்டர் ஏன்றது ஓகே இப்போ பார்த்தீங்கன்னா த்ரீ கேசஸ் கொடுத்துருக்காங்க என்னென்ன அப்படின்றத பார்க்கலாம் மிஸ்டர் ஏ ஹாஸ் சோல் திஸ் லேண்ட் ஜூரிங் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒன் ஃபோர் ருபீஸ் டுவெண்ட்டி லேக் ஓகேவா அதாவது ஃபைவ் சிக்ஸில் போட்டு அக்ரிமெண்ட் படி அவங்களால சேல் பண்ண முடியல ஆனால் டுவெண்ட்டி டுவெண்ட்டி ஒனில் இப்போ அந்த லேண்டை டுவெண்ட்டி லேக்குக்கு சேல் பண்ணுறாரு டிட்டமைன் தி அமௌண்ட் ஆஃப் கேபிட்டல் கெயின் சார்ஜபிள் டு டேக்ஸ் இன் த ஹேண்ட்ஸ் ஆஃப் மிஸ்டர் ஏ ஓகே இப்போ ஏக்கு நமக்கு கேபிட்டல் கெயின் என்ன அப்படின்றத கேட்டிருக்காங்க நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சப்போஸ் மிஸ்டர் ஏ ரிசீவ்ட் அட்வான்ஸ் மணி இன் மே டூ தௌசண்ட் சிக்ஸ்டீன் ஓகே அதாவது மே டூ தௌசண்ட் சிக
Suppose Mr. A transfer this land to Mr. C under a gift deed during 2012-13. Okay, paarunga. A vandhu enna pannitaaru? First 2005-06 la vandhu idha sale pannanoon paattaaru. B ikku panna mudi illa. And 2016 la vandhu sale panna paattaaru. Appavu avarala saya mudi illa. Ippa enna pannitaaru A? C inra varukku gift deed a kuduttaaru. எப்ப குடுக்கிறார்னா 12-13ல வந்து குடுக்கிறாரு okay and the land is sold by Mr. C for rupees 20 lakh okay அப்ப அந்த land என்ன பண்ணிட்டார் அந்த C இன்ற வருனா 20 lakh இக்கு 2021ல சேல் பண்ணிராரு calculate capital gain in the hands of Mr. C okay அதாவது இப்ப நம்ம வந்து C இக்கு என்ன amount capital gain அப்படியின்றது நம்ம் calculate பண்ணப் போரும் அதாவது A என்ன பண்ணிட்டாரு C இக்கு gift பண்ணிட்டாரு C வந்து அவது வந்து sale பண்ணிராரு 20 lakh இக்கு okay இப்ப வந்து நமக்கு CII குடுத்திருக்காங்க அதாவது cost inflation index நமக்க குடுத்திருக்காங்க over வர்ஷத்துக்கும் இதை use பண்ணிதா நம்ம indexing பண்ணப் போரும் yes இப்ப நம்ம problem எப்படி போடுரதுன் பாக் okay அதை நம்பை எழுதியாத்து and next பாத்தும் நான் நம்பை இப்பு என்ன பண்ணப் போரும் இதில்லனா expenses on sale எதா இருந்துச்சு நான் minus பண்ணனும் but இங்க expenses on sale எதுமே இல்ல so நம்ப அந்த பார்ட் போட வேண்டியா அவசியும் இல்ல இது கப்பிரும் நம்ப என்ன பண்ணும் நான் cost of acquisition okay இப்பு இந்த cost of acquisitionல நம்ப பாத்தும் ஏற்கணுமே அதாது A என்ன பண்ணிட்டாரு advance money receive பண்ணிருக்காரு எப்ப receive பண்ணிருக்கா advance money receive பண்ணி forfeit பண்ணி இருக்காங்க அப்பு நம்ப என்ன பண்ணனும்னா cost of acquisitionலந்த அந்த advance money சப்பராக் பண்ணனும் okay வா அது பருங்க advance money இன்றுது 50,000 okay cost of acquisition இன்றுது 5 lakh எவ்வளக் பார்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கார் 5 lakh அக்கு பார்ச்சேஸ் பண்ணிருக்கார் இல்லியா அப்பா அந்த 5 lakhல இருந்த நம்ப இந்த advance money வந்து நம்ப forfeit பண்ணத minus பண்ணப இப்பா இந்த cost of acquisition இதுக்கு நம்ப index பண்ணும் index எப்படி பண்ணும் தெரியும் இல்லியா அதாவது acquisition ஓட date என்ன அப்படின் பாத்திங்கனா piece of land during the previous year 2001-2 அப்பா purchase பண்ணிருக்காங்க அப்பா அதுக்கு CII என்ன பாத்திங்கனா 1-2-100 100 index இருக்கம் போது அதுட value வேல்லோனா 4,50,000 இப்பா நம்லோட index என்ன பாத்திங்கன 3,01 ஓக்கே போட்டும்னா பாருங்க 13,54,500 வந்திருச்சு இதுதான் நம்லோடை இப்பு cost of acquisition அப்பு நம்ப இந்த 20 lakhலந்து சப்பராக் பண்ணும்னா வரத்துதான் long term capital gain அதாவது 6,45,500 தான் long term capital gain ஓக்கே இது வந்து நம்ப பார்த்தாத்து case A இப்படிதான் நம்ப போடுனும் அதாவது 1,4,2014 முன்னாடி இந்த advance money receive பண்ணி forfeit பண்ணிருக்காங்க அப்படியின்னா நம்ப cost of acquisitionலந்து minus பண்ணப் போரும் okay பட் second பார்க்கலாமா suppose Mr. A received advance money in May 2016 okay இப்போ sale value பார்த்தீங்கன்னா 20 lakh case B இக்கு and இப்போ வந்து நம்ப என்ன பண்ணப் போரும் அப்படியின்னா அந்த advance money forfeit பண்ணது எப்போ அப்படியின் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு May 2016 சொல்லிட்டாங்க அப்பா இது வந்து எந்த date கப்பிரும் நான் 1-4-2014 கப்பிரும் அப்படி இருக்கம் போய்து நம்ப இந்த advance money நம்ப என்ன சொல்லும் நான் income from other sourcesலதான் காமிக்கினுமே தவிர நமக்கு இந்த capital gainல அது வராது so நம்ப இப்ப index பண்ண வேண்டியது என்ன அப்படின் பாத்தீங்கனா into 301 divided by 100 போட்டும் நான் நமக்கு 15 lakh 5000 வருது okay இப்ப இது நம்ம minus பண்ணோம் அப்படியினா நமக்கு இதுதான் long term capital gain 4 lakh 95000 okay வா இப்ப second case முடிந்துது and next third பாத்திங்கனா suppose Mr. A transfer this land to Mr. C under gift deed okay gift ஆ குடுத்துடாரு during எப்ப அப்படியின் பாத்திங்கனா 1213 குடுத்துடாரு and land is sold by C for रुपीस 20 लाख ड्यूरिंग 2021 ओके वाह ना सी वंदे द सेल पंड्रा रे इपन हम वंदे कैलकुलेट पनोनो ये वाला वो इधला लॉन्ग टर्म कैपिटल गेन इन सोलिटर ओके हम बसेल वैल्यू इला ये वाले उन्नर द ये दी कला 20 लाख ओके अध कप्रो इधल अंदर नम्बर सेल एक्सपेंसेस इधो में इल्ला सो नम्बर अंदर अध वैंडा कॉस्ट ऑफ एक्विसिशन नम्बर माइनस पनोनो इधो पातिंगे ना सेल डीड इल्ला 
இது வந்து என்னது கிஃப்ட் டீடில் கொடுத்துருக்காங்க அப்போ நம்ம என்ன பண்ணணும் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா எப்போ கிஃப்ட் அவங்க ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்கன்னா டுவெல் தேர்ட்டீன்லேருந்து தான் ரிசீவ் பண்ணியிருக்காங்க அதோட வேல்யூ எவலபிள் லேண்டுக்கு ஃபைவ் லேக் இல்லையா அப்போ அந்த ஃபைவ் லேக்குக்கு இண்டெக்ஸ் பண்ண வேண்டியது எந்த இயருக்கு அப்படின் ப்ரை வேல்யூ எடுக்கணும் அப்படின்னா டுவெல் தேர்ட்டீனோடு தான் எடுக்கணும் அதாவது டூ ஹண்ட்ரடை தான் நம்ம யூஸ் பண்ணி நம்ம இண்டெக்ஸிங் இப்போ பண்ண போகிறோம் அப்போ ஃபைவ் லேக் இன்டு த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகேவா அந்த கிஃப்ட் எப்போ டீடு ஆச்சு அந்த வருஷத்தில் நம்ம வந்து இண்டெக்ஸிங் பண்ண போகிறோம் அப்போ த்ரீ நாட் ஒன் டிவைடட் பை டூ ஹண்ட்ரட் ஓகே இது பார்த்தீங்கன்னா செவன் லேக் ஃபிஃப்டி டூ தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் வந்துருச்சு காஸ்ட் ஆஃப் அக்விசிஷன் இது பார்த்தீங்கன்னா கிஃப்ட் டீடில் பண்ணது ஓகே நெக்ஸ்ட் பார்த்தீங்கன்னா இது ரெண்டுத்தையும் மைனஸ் பண்ணால் வரது தான் டோட்டல் லாங் டேர்ம் கேன் கேபிட்டல் கெயின் ஓகே டுவெல் லேக் ஃபார்ட்டி செவன் தௌசண்ட் ஃபைவ் ஹண்ட்ரட் ஓகேவா இப்போ உங்களுக்கு இது மாதிரி கிஃப்ட் வந்தாலோ இல்லை வந்து டேரக்ட் டிரான்ஸ்ஃபர் இருந்தாலோ எப்படி வந்து உங்களுக்கு கேபிட்டல் கெயின் கேல்குலேட் பண்ணணும் அதாவது அட்வான்ஸ் மணி ரிசீவ் பண்ணி அதை ஃபார்ஃபிட் பண்ணிவிட்டு அதுக்கு வந்து கேபிட்டல் கெயின் எப்படி கேல்குலேட் பண்ணணுன்றது புரியும் இல்லையா எஸ் நான் உங்களுக்கு ப்ராக்டிஸ்க்கு இதே மாடல் ப்ராப்ளம் தான் ஒரு பார்ட் இதில் உங்களுக்கு கொடுத்துருக்கேன் ஜஸ்ட் ஒர்க் அவுட் திஸ் ப்ராப்ளம் அண்ட் கமன் த ஆன்சர் ஓகே தேங்க்யூ ஃபார் யுவர் பேஷன் லிசனிங்